ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഉണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്റെ പാർട്ട് വൺ ചെയ്തിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്നാ എന്താണെന്നുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് എൻഡോസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ച് എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും എല്ലാ എക്സാമിലും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എൻഡോസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ എന്ന വ്യക്തി ബി എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് എ എന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ത് അപ്പോ ചെക്ക് എഴുതുന്ന ആള് എ എന്ന വ്യക്തിയാണ് എ എന്ന വ്യക്തി തന്നെ ചെക്ക് എടുത്തിട്ട് പേ മിസ്റ്റർ ബി റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എന്ന വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിലും എഴുതി എ എന്ത് ചെയ്യും സൈൻ ചെയ്ത് ബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എ ആണ് ചെക്ക് എഴുതുന്ന വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ആണ് ഡ്രോയർ ബി ആണ് എമൗണ്ട് കിട്ടേണ്ട ആള് അപ്പൊ ബി പേ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി ആണ് പേ ഇനി നമ്മൾ മോളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ആരുടെ ബാങ്ക് ആണ് എയുടെ ബാങ്ക് ആണ് എക്സ് വൈ സെഡ് ബാങ്ക് എ ക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോയർ പേയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാങ്ക് പേയ്ക്ക് ഈ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് ബാങ്കിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഡ്രോയി അപ്പൊ ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ചെക്കിന്റെ കേസിൽ ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ഇതാണ് ത്രീ പാർട്ടീസ് ടു ചെക്ക് ചെക്കിലെ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഡ്രോയർ ഡ്രോയി പേയ് അത് മൂന്ന് മണി പിക്ചറിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡ്രോയർ പേയ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് എൻഡോസർ എൻഡോസി ആണ് എൻഡോസ്മെന്റിൽ വേണ്ടത് എൻഡോസർ എൻഡോസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിയുടെ കയ്യിൽ ചെക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ആര് കൊടുത്ത ചെക്കാണുള്ളത് എ കൊടുത്ത ചെക്ക് ബിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബി ബി ബിയുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ആര് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ച് ബിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നു ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബിയുടെ കയ്യിലുള്ള എ കൊടുത്ത ചെക്കിന് എൻഡോസ് ചെയ്ത് സിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആളാരാണ് ബി ആണ് അപ്പൊ ബി ആണ് ഇവിടെ എൻഡോസർ ദ പേഴ്സൺ ഹു എൻഡോസർ ദോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് എൻഡോസർ അപ്പൊ ബി ഇവിടെ എൻഡോസർ ആണ് സി ആണ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡോസ് ആർക്കാണോ എൻഡോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ആർക്കാണ് എൻഡോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സിക്കാണ് എൻഡോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സി ആണ് എൻഡോസി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റിലും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബി ആണ് എൻഡോസർ സി ആണ് എൻഡോസി സിക്കിനി എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതെന്ത് ചെയ്യാം എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് വരെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ സി ഡിക്കും ഡി ഇക്ക് അങ്ങനെ എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് വരെ ഇതിനെ എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എൻഡോസ്മെന്റ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ
ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഇരിക്കുന്ന അയാളാണ് ഹോൾഡർ ഇനി ബാക്ക് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫില്ല് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ കൂടെ അതിനോട് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഈ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ ആണ് അലോൺസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേൾഡ് ഇൻഡോസം മീൻസ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇൻഡോസം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ലാറ്റിൻ എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ഇൻഡോസം പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹു എൻഡോസസ് ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് എൻഡോസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അത് ആരാണ് ബി ആണ് അല്ലെ എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ബി ആണ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡോസ് ഇസ് എൻഡോ സി ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് എൻഡോ സി ആണ് അത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ സി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലാങ്ക് ഓർ ജനറൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് സാൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റ് സാൻസ് ഫ്രൈസ് എൻഡോസ്മെന്റ് പാർഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് പെർപ്രോ എൻഡോസ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും ഓരോ എൻഡോസ്മെന്റ് കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ബ്ലാങ്ക് ഓർ ജനറൽ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്താണ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജനറൽ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി ക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്ക് ബിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി സി എന്ന ബിയുടെ ക്രെഡിറ്ററിന് ബി ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സി അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ബിയുടെ കയ്യിലുള്ള എ കൊടുത്ത ചെക്ക് ബി സി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ ബി എൻഡോസർ സി എൻഡോസ് എങ്ങനെയാണ് ബി അത് സി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടു തരത്തിൽ എൻഡോസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ രീതി അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെക്കില് ബി എന്ത് ചെയ്യും ബിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊന്നും എഴുതാതെ സി ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അതാണ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് അതായത് എൻഡോസി ആയി സിയുടെ പേരൊന്നും പേ ടു സി എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതില്ല ഇതിനാണ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസർ നിയർലി സയൻസ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിത്തൌട്ട് മെൻഷനിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി എൻഡോ സി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സൈൻ ചെയ്ത ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻഡോസിയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എൻഡോസിയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ അത് എന്താവും ഓർഡർ ആണ് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെക്ക് ആവും അപ്പൊ ഓർഡർ ചെക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓർഡർ ചെക്കിൽ ആരുടെ പേരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻഡോസ് ഇൻ ബ്ലാങ്ക് ദൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് വെറുതെ സൈൻ മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേറർ ചെക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആർക്കാണോ ഇപ്പൊ കളഞ്ഞു കിട്ടി കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയാലും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബേറർ ചെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അതിലുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നാൽ ഓർഡർ ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കണം ഇവിടെ എൻഡോസ്മെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആർക്കാണെന്ന് സിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താണ് ഇതൊരു ബാരർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഈ എൻഡോസ്മെന്റ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വെറുതെ സൈൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പേരെഴുതുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തായി തീരും ബാരർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി തീരും അല്ലെങ്കിൽ ബാരർ ചെക്ക് ആയി തീരും പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർഡർ ആണ് ആ ആൾക്ക് മാത്രമേ അല്ലെ ആ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അയാൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ ബാങ്ക് എപ്പോഴും ഐ ഡി പ്രൂഫ് നോക്കിയിട്ട് അയാളാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാണ് ആ
ബ്ലാങ്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റിനെ ഫുള്ളാക്കി മാറ്റുന്നത് ബ്ലാങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുള്ളിൽ എന്താണ് പേരെഴുതിയിട്ട് ആണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസിയുടെ പേരെഴുതി സൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ബ്ലാങ്കിനെ ഫുള്ളാക്കി മാറ്റുന്നത് എൻഡോസിയുടെ അതായത് സിയുടെ പേര് സൈന് മുന്നേ എഴുതി ചേർക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ഈ ചെക്ക് സിയുടെ കയ്യിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ സി ആണ് ഹോൾഡർ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബി എൻഡോസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് ഈ സിക്ക് പക്ഷെ അതിൽ ബി സൈൻ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പേ സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹോൾഡർ ഇപ്പൊ ആരാണ് ഇപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലാണോ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉള്ളത് അത് സിയുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹോൾഡർക്ക് ബിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസർ ആണ് എൻഡോസറുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ബിയുടെ സൈൻ ബി ഇപ്പൊ സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആ സൈന്റെ മുകളിലായിട്ട് പേ സി എന്ന് എഴുതി എഴുതി ചേർക്കാം അതിനെയാണ് ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് ആക്കുന്നത് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റിനെ ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേ സി എന്ന് ഈ ബിയുടെ സിഗ്നേച്ചറിന് മുന്നേ എഴുതി ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബ്ലാങ്ക് ഫുൾ ആയല്ലേ ഇപ്പൊ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അത് ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതെന്തായി മാറുന്നു ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആർക്ക് വേണോ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആ ഓർഡറിൽ ആരുടെ പേരാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കൂ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്താണ് ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ സെക്ഷൻ അൻപതിലാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് സെക്ഷൻ പതിനഞ്ചിലാണ് എൻഡോസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം പതിനഞ്ച് അമ്പത് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് എൻഡോസർ സൈൻ ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബൈ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ഫർദർ നെഗോഷിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇവിടെ എൻഡോസർ ആരാണ് ബി ആണ് അല്ലെ ബി സൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബാക്കിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗോഷിയേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഈ ബി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടേക്സ് അവേ നെഗോഷ്യബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ നെഗോഷ്യബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുത്ത് കളയുന്നു മറ്റൊരാൾക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ബി അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ ബി ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സിക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബി എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എഴുതുന്നത് ചെക്കിന്റെ സാധാരണ കേസിൽ ചെക്കിന്റെ പറയുകയിൽ പേ ടു സി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സൈൻ ചെയ്യും ബി സൈൻ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റിൽ ചെക്കിന്റെ പറയിലായിട്ട് ബി പേ ടു മിസ്റ്റർ സി ഒണ്ലി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബി സൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സിക്ക് ഡിക്കോ ഇ ക്യോ എഫിനോ ഒന്നും മറ്റ് ഒരു വ്യക്തികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സിക്ക് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഈ ചെക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് പണം വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ബി എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാങ്കിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് സിക്ക് മാത്രമേ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാവൂ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതന്നെയാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് വാട്ട് ഇസ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് എൻഡോസർ സൈൻ ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് എൻഡോസി ടു റിസീവ് ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഇവന്റ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ എൻഡോസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതാണ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എൻഡോസർ അത്
എൻഡോസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻഡോസർ ഇവിടെ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈൻ ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബാക്കിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് തരുന്നത് എൻഡോസിയുടെ പേര് എഴുതുന്നു പേ സി എന്ന് എഴുതുന്നു എഴുതിയിട്ടാണ് ബി സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ് വെയിസ് ഓഫ് സറണ്ടേഴ്സ് ഇസ് റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ ബൈ ആഡിംഗ് ദ വേർഡ്സ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ വേവ്ഡ് എന്താണ് അത് കണ്ടീഷൻ ബി ബി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ എന്നാണ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ കിട്ടാനുള്ള എന്റെ റൈറ്റ് അത് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ റൈറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി ആണ് എൻഡോസർ ഇവിടെ സൈൻ ബി ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്ക് അത് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ബി ബി എന്ന സി എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടാണ് സൈൻ ചെയ്ത് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൽ ബി എഴുതി ചേർക്കും നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ വേവ്ഡ് എന്നൂടെ അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കും പിന്നീട് സി അത് ഡി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യും അത് പിന്നീട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇപ്പൊ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഡി ആണല്ലേ ഡി ക്ക് ആ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ സാധാരണ എൻഡോസ്മെന്റിൽ ഡി ക്ക് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ എല്ലാ മോളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അയക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ആർക്കൊക്കെ ഡി ക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും സി ക്ക് അയക്കാം ബി ക്ക് അയക്കാം എ ക്ക് അയക്കാം ഇത് സാധാരണ എൻഡോസ്മെന്റിൽ സി ക്കും ബി ക്കും എ ക്യും ഒക്കെ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ ഈ ഡി ക്ക് അയക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റിൽ ബി ക്ക് മാത്രം അയക്കാൻ കഴിയില്ല സി ക്യു എ ക്യു അയക്കാം പക്ഷെ ബി ക്ക് അയക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് ബി ഇവിടെ പ്രത്യേക എൻഡോസ്മെന്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ വേവ്ഡ് എന്ന് വേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ബി എഴുതിയിട്ടാണ് സൈൻ ചെയ്ത് സി ക്യു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബി ക്ക് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ അയക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സാൻ റീകോസ് എൻഡോസ്മെന്റ് സാൻ റീകോസ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നതാണ് എൻഡോസർ ദ എൻഡോസർ ഫ്രീ സിംസർ ഫ്രം ദ ലയബിലിറ്റി ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ എൻഡോസർ എൻഡോസി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ് ഓണർ ബ റൈറ്റിംഗ് ദ വേർഡ് സാൻ റീകോസ് ഓർ വിത്തൌട്ട് റീകോസസ് ടു മീ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി എൻഡോസി ഇവിടെ എന്താണ് എൻഡോസർ ചെയ്യുന്നത് Endoser frees himself from the liability to compensate in the case of dishonor. That is, this check is dishonor. If you don't have cash, you don't have cash. If you don't have cash, you don't have cash. That's why there is no liability. 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 Endoser is free. There is no liability. 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 In the endorsement, there is no word sans recourse. Or without recourse to me, there is no liability. അയാൾ അയാളുടെ ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആവുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് സാൻ ത്രീ കോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബി എന്ത് ചെയ്തു സി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്തു കൊടുത്തു സി അത് ഡി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്തു ഡി അത് ഇ ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ബി പറയാണ് സി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബി പറയാണ് എന്താണ് സാൻ കോഴ്സ് സാൻ ത്രീ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബി സൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ബി സി യോട് പറയാണ് നാളെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിസ് ഓണർ ആയാൽ എനിക്കെതിരെ ആർക്ക് നിയമ നടപടിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല സി ക്ക് നിയമ നടപടിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ ബി പറയാണ് ഇത് പ്രകാരം സി ക്ക് ബി ക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അഥവാ ഡിസ് ഓണർ ആയി പോയാൽ ഈ ചെക്ക് ഡിസ് ഓണർ ആയി പോയാൽ ബി ക്കെതിരെ ഒരിക്കലും സി ക്ക് നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല സി ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരുടെ നിന്ന് ചെയ്യാം എയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കോമ്പൻസേഷൻ മേടിക്കാം പക്ഷേ ബി ക്കെതിരെ പോകാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഇവിടെ സാൻ റീകോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫ്രീ ചെയ്യാണ് അയാൾക്കിനി അതിന്റെ എന്താണ് അത് ഡിസ് ഓണർ ആയാൽ നാളെ ഒരു കാലത്ത് അത് ഡിസ് ഓണർ ആയി പോയാൽ അയാൾക്ക് അ
അവരുടെ രജിസ്റ്ററിൽ അവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും ഈ എൻഡോസറിന് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻഡോസർ എഴുതി സൈൻ ചെയ്യുന്ന എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് സാൻസ് ഫ്രൈസ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എൻഡോസർ ലൈബിൾ ഫോർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓൺലി നോട്ട് ഫോർ എനി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിസോണർ ആയാൽ ഈ എൻഡോസർ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്ത എൻഡോസറിന് എന്ത് മാത്രമേ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി അത് ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതായത് ആർക്കാണ് ഈ ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മാത്രമേ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡിസോണർ മൂലം ഉണ്ടായ എക്സ്പെൻസസിനൊന്നും ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ബി സി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്തു സി ക്ക് ഡി സി ഡി ക്ക് ഡി ഇ ക്ക് അങ്ങനെ എൻഡോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ എന്നാണ് ബി പറയുന്നത് ബി ഇപ്പം സി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ് സാൻസ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ബി സിയോട് പറയാണ് നാളെ ഒരിക്കലും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അഥവാ ഡിസോണർ ആയാല് എനിക്കെതിരെ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇത് പ്രകാരം സി ക്ക് ബി ക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും അയാളുടെ നിന്ന് മേടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല സി ക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ബിയുടെ എയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് മേടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മേടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ബി അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻഡോസ്മെന്റിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ എന്താണ് എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സാൻസ് ഫ്രൈസ് അതായത് നോട്ട് ലൈബിൾ ഫോർ എനി എക്സ്പെൻസസ് ലൈബിൾ ഫോർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓൺലി എന്നവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് സാൻസ് ഫ്രൈസ് എൻഡോസ്മെന്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റിൽ എന്താണ് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ അയക്കരുതെന്നാണ് അവിടെ എൻഡോസ്മെന്റ് പറയുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് സാൻസ് റീകോഴ്സ് എന്താണ് ഇപ്പോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലയബിലിറ്റി അതുമൂലം വരുന്ന ലയബിലിറ്റിക്കൊന്നും അഥവാ ലയബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അതുമൂലം നിയമ നടപടിയൊന്നും ആ എൻഡോസറിനെതിരെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് സാൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്നാൽ സാൻസ് ഫ്രൈസ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പെൻസസിനൊന്നും ഈ എൻഡോസർ ലയബിൾ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ് ഈ സാൻസ് ഫ്രൈസ് എൻഡോസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എൻഡോസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് സാൻസ് റീകോഴ്സ് സാൻസ് ഫ്രൈസ് ഇത് മൂന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡിസോണർ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ എൻഡോസ്മെന്റിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് യു മെന്റ് ബൈ പാർഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്താണ് പാർഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് അതിൽ തന്നെ ആ വേർഡിൽ തന്നെ മീനിങ് ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ രാമ ശ്യാമിന് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ രാമിന്റെ കയ്യില് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ രാമൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശ്യാമിന് കൊടുക്കും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി ഒരു ഒരു ലക്ഷം കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഈ രാമന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വേറൊരാൾ എൻഡോസ് ചെയ്ത് തന്ന ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ട് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണത് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ശ്യാമിന് വീണ്ടും എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പാർട്ട് പേയ്മെന്റ് ക്യാഷ് ആയിട്ടും മറ്റൊരു പാർട്ട് പേയ്മെന്റ് എൻഡോസ് ചെയ്ത നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വഴിയും പേ ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് പാർഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ലക്ഷം മാത്രമാണ് ഇവിടെ എൻഡോസ്മെന്റിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി പകുതി ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെന്റ് ആണ് നേരിട്ട് പേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പാർഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസർ എൻഡോസ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പാർഷ്യൽ
and he excludes himself from his personal liability and then they know ayala ayala personal liability nalla exclude avunu ayaka ayaka endilla personal liability onnu illa by using the word perpro sans vice sans recourse adu pole ullor word aanu endu perpro perpro nu edhi kaynale ayaka endilla personal liability onnu illa in this endorser wants the endorsee that endorser is an agent with a limited liability appo ee perpro endorsement il endorser aaya b endorsee aaya c k or warning kodukku idile aarana oppittirikkunnad agent aanu oppittirikkunnad ayaka endey ullu limited aayittulla liabilities e ullu അതായത് എക്സ്പെൻസസ് എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ ഡിസോണർ ആയാലോ ഒന്നും അയക്ക് എന്തില്ല ലയബിലിറ്റി അയാളുടെ ലയബിലിറ്റി എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി മാത്രമാണ് എൻഡോസറിനുള്ളത് പോലെയുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നും ആർക്കില്ല ഈ ഏജന്റിനില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ബി സി എ ഓൺ ചെയ്യും അതാണ് പെർപ്രോ എൻഡോസ്മെന്റ് പെർപ്രോ എൻഡോസ്മെന്റിലാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് പെർപ്രോ എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് പെർപ്രോ എൻഡോസ്മെന്റ് ഏജന്റ് ആണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ഏജന്റ് ആണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തില്ല എൻഡോസറിന്റെ പോലുള്ള ലൈബ്രറ്റീസ് ഇല്ല ഇത് മാത്രം ഈ പെർപ്പ എൻഡോസ്മെന്റിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ എൻഡോസ്മെന്റും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ലെങ്ത് ഒക്കെ കൂടിയത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടുകാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് ദയവേത് ചാനലിലൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ മീറ്റ് യു എഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു